हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर सोशल साइंस क्लास सो इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ अवर नाइन्थ चैप्टर दैट इज इंडिया सोशल लाइफ सो टुडे वी विल स्टार्ट विद सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इंडिया द पीपल ऑफ साउथ इंडिया आर बेनिफिटेड बाय अ लॉन्ग सी कोस्ट दे आर शॉर्ट एंड स्टडी इन बिल्ट राइस इज द स्टेपल डाइट विथ फिश बींग एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ कोस्टल साउथ इंडिया दे प्रीफर टू ईट on banana leaves on all important occasions idli dosa sambar vada are the some of the famous food items south indian uh, cuisine is very well known and popular to so, south india ke log kaise hote short hote aur sturdy hote aur unka main uh, diet mein wo kya khate hai rice khate aur uske alawa uh, fish bhi khate और जो स्पेशल ओकेजन होते हैं जैसे कि फेस्टिवल्स होते हैं तो तब वो किसके अंदर खाना खाते हैं बनाना के जो लीव्स होते हैं उसके अंदर वो खाते हैं और वहाँ के जो साउथ इंडिया के मेन जो रेसिपीज होते हैं डाइट होते हैं तो वो क्या है इडली डोसा सांभार वड़ा ये सब स्पेशल फूड आइटम्स है साउथ इंडियन वुमेन ट्रेडिशनली वेयर द सारी एंड एड ऑन देयर हेयर विथ स्वीट स्मेलिंग गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स The men wear either a white dhoti or a colorful lungi. The fishermen wear clothes to suit their occupation. तो वहाँ के जो women होते हैं वो क्या पहनते हैं साड़ी पहनते हैं और वो बालों में फूल लगाते हैं या गजरा लगाते हैं और मैं जो है धोती पहनते हैं लुंगी पहनते हैं The houses are made of bricks, wood, bamboo, stones and mud. They have sloping roofs as it rains. heavily in these areas people residing near the coastal areas live in huts the bamboo furniture used in these houses are beautifully made house house boats are seen in the backwaters of kerala too to yahan ke houses kis se ban se bante hain bricks wood aur bamboo stones mud se bante hain aur wahan ke jo roof hoti hai wo kaise hoti hai slope स्लोपिंग वाला होता है क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है इसलिए वो स्लोपिंग वाला होता है तो आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो स्लैंटिंग रूफ और पक्का हाउसेस विथ मोर स्लैंटिंग रूफ डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन साउदर्न इंडिया इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तमिल तेलुगू मलयालम कन्नड़ आर वाइडली स्पोकन तो यहाँ के साउथ इंडिया में ये सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं फेमस फॉर देयर पैशन और रिलीजन ट्रेडिशन कस्टम्स एंड कल्चर पीपल लिविंग इन साउथ इंडिया फॉलो अ वेरी रिचुअलिस्टिक लाइफ स्टाइल देयर फॉर फेस्टिवल्स ऑफ साउथ इंडिया मेक देम पॉपुलर ऑल ओवर द ग्लोब ओनम पोंगल बोट रेसेस दशहरा एंड दिवाली आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट एंथुजियाजम तो ये सारे साउथ इंडिया के फेमस फेस्टिवल्स हैं मोहि मोहिनी अट्टम एंड खतकली ऑफ केरला भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु एंड कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश आर द फेमस डांसेस ऑफ साउथ इंडिया ये सारे फेमस डांसेस हैं साउथ इंडिया के जैसे कि भरतनाट्यम है खतकली है और कुचिपुड़ी ये सारे क्या हैं क्लासिकल डांसेस ऑफ साउथ इंडिया है फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर पैरी इज द मेन क्रॉप ऑफ द रीजन पीपल सीक देर लाइवलीहुड थ्रू इंडस्ट्रीज इन द अर्बन एरियाज टू साउथ इंडियन कल्चर विथ इट्स विजिबल डिफरेंसेस इन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर तो फार्म फार्मिंग और फिशिंग जो है वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है और वहाँ के जो कल्टीवेट होता है लैंड में तो वो है पैडी मतलब वो ज़्यादा राइस खाते हैं तो वो वहाँ पे पैडी ज़्यादा उगाते हैं सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया लिव इन रूरल एरियाज सिंस द रीजन कॉम्प्राइज ऑफ माउंटेन्स प्लान्टेन्स एग्रीकल्चर इज पार्ट प्रैक्टिस्ड वाइडली फॉर एग्जाम्पल टी द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इज राइस एंड फिश बट बिसाइड दैट पीपल ऑल्सो कंज्यूम पल्सेस एंड वेजिटेबल्स रसगुल्ला द फेमस चीजी बेस्ड सिरपी डेजर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ईस्ट इंडिया के लोग 
ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है वो भी फार्मिंग करते हैं और वो लोग ज़्यादा रूरल एरियाज़ में रहते हैं और वहाँ क्या उगाते हैं ज़्यादा टी उगाते हैं और उनका स्टेपल फूड कौन सी है जो राइस और फिश है उसके अलावा भी वो वेजिटेबल्स और पल्सेस भी खाते हैं और जो वेस्ट बंगाल का है फेमस स्वीट डिश है रसगुल्ला तो वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है पीपल प्रीफर टू वेयर कॉटन एंकल लेंथ क्लोथ्स एज द रीजन फेसिस अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पीपल आर यूजअली शॉर्ट इन हाइट मैन वेयर द धोती कुर्ता फाइल वुमेन ट्रेप देयर साड़ीज इन ट्रेडिशनल पैटर्न तो वहाँ के लोग क्या पहनते हैं जो लेडीज़ हैं वो साड़ी पहनते हैं उनके ट्रेडिशनल स्टाइल में और जो मैन में जो मैंस है वो धोती और कुर्ता पहनते हैं और वो हाइट में शॉर्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द हाउसेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया आर मेड ऑफ बाम्बू एंड वुड बट सम आर आल्सो मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट तो वहाँ के हाउस किससे बन बनते हैं ईस्ट ईस्टर्न पार्ट्स के ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के बाम्बू और वुड से बनती है और कुछ ब्रिक और सीमेंट से भी ट्राइबल्स इन फॉरेस्ट एरियाज लिव इन द हर स्प्रेड ओवर द फॉरेस्ट एरिया जो ट्राइबल्स मतलब आदिवासी जनांग है वो लोग कहाँ पे रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में तो वो कहाँ पे रहते हैं हर्स में द हाउसेस हैव स्लोपिंग रूप्स ड्यू टू द एक्सेसिव रेन्स तो वहाँ पे भी रूप्स कैसे होते हैं स्लोपिंग होते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है द बैक एड्स ऑफ मोस्ट हाउसेस हैव स्मॉल पॉन्ड्स इन विच इन विच फिश ब्रीडिंग और कल्चरी फिश ब्रीडिंग इज प्रैक्टिस जो हमें uh, मतलब ज़्यादातर जो हाउस होते हैं उनके पीछे uh, क्या रहता है एक पॉन्ड रहता है तो उसके अंदर वो फिशिंग करते हैं असामीज बंगाली एंड ओरिया आर कॉमनली स्पोकन बाय द पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया हिंदी एंड इंग्लिश आर आल्सो स्पोकन मार्जिनली तो असामी बंगाली और ओरिया ये है ईस्ट इंडिया के मेन लैंग्वेजेस तो वहाँ के लोग ई लैंग्वेजेस बोलते हैं मैनी फेस्टिवल्स ब्राइटन द लाइव ऑफ द पीपल ऑफ दीज रीजन्स बिहू एंड ओजापाली द फोक डांसेस ऑफ असम आर वेरी फेमस तो बिहू और ओजापाली बहुत ही फेमस डांसेस है असम के India believes in secularism and Indians have the liberty of following the religion of their choice. India offers astounding variety in uh, virtually every aspect of the social life. Diversities of ethnic, linguistic, regional, economic, religious, class and caste groups cross-cut Indian society which is also Uh, permitted with immense urban rural differences and gender distinctions a variety of languages and dialects are spoken here to hamara ek india aisa hai ki wahan pe vividhta mein ekta hai to yahan ke alag alag languages hai culture alag hai aur wahan ke jo food items hai wo sare cheeze alag hai to uske alawa jo hamare dharm hai jati hai wo bhi sabke alag alag hai India being a multicultural and multi-religious society celebrates the holidays and festivals of various religions the three national holidays in India the independence day the republic day and gandhi jayanti are celebrated with zeal and enthusiasm across india however with the passage of time many uh, transformations can be seen in the indian way of life for example changes are visible in diet apparel lifestyle etc due to increase in the communication technology and faster means of transportation globalization has brought about many change in the social life of the people to hamare india mein kya hai multicultural aur multi religious society hai to hum log bahut sare alag alag logon ki dharm ke alag alag festivals ko bhi sab manate hai to unke unke holidays bhi hote hai jo national holidays kiske liye hoti hai independence day republic day aur gandhi jayanti और ये आजकल ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं हमारे इंडियन सोशल लाइफ में चेंजेस इनवाइटेबल नेचुरल एंड नेसेसरी बट अवर कल्चर एंड हेरिटेज मस्ट बी कॉन्जर्ड मैन एंड एनवायरनमेंट आर इंडिपेंडेंट एंड दस अलोंग विद कल्चर एंड हेरिटेज इट्स प्रेस्टीज एंड हॉनर मस्ट बी प्रिजर्व अंडर ऑल सरकमस्टेंसिस तो हर एक के लिए हर देश के लिए चेंजेस बहुत ज़रूरी होती है 
वो तो नेचुरल भी होती है और इन्वाइटेबल भी है लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारे कल्चर है संस्कृति है उसको भी हमको कॉन्जर्व करना है द कल्चर ऑफ इंडिया रेफर्स टू द वे ऑफ वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इंडियाज लैंग्वेज रिलीजन्स डांस म्यूजिक आर्किटेक्चर फूड एंड कस्टम्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन द कंट्री द इंडियन कल्चर ऑफन लेबल्ड एज एन अमल कमीशन ऑफ सेवरल कल्चरल स्पैंस एक्रॉस एक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री दैट इज सेवरल मिलेनिया ओल्ड तो हमारे देश को क्या बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पूरे देश में इतने सारे स्टेट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिलीजन्स है लैंग्वेजेस है डांस है म्यूज़िक है आर्किटेक्चर है फूड है कस्टम्स है तो इसके वजह से हमारे इंडिया को क्या कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड द पीपल ऑफ द रूरल एरियाज टू एन्जॉय दिस डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इज सीन इन द कास्ट कलर क्रीड लैंग्वेजेस कल्चर ट्रेडिशन rituals customs thinking and beliefs right from northern state of kashmir to its southern most of um, counterpart kanyakumari and from western gujarat northeastern arunachal pradesh the political social economic uh, scenario is completely different from one another hence india is known as the land of diversities तो ये पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक तो वो चारों दिशाओं से अलग अलग रिलीजन है कस्टम्स है कास्ट है लैंग्वेजेस हैं तो लेकिन फिर भी हम सब लोग क्या हैं इंडियंस हैं मतलब हम बोलते हैं ना हम लोग भारतीय है तो ये इंडिया को क्या कहा जाता है द लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ सो वी विल फिनिश अवर नाइन्थ चैप्टर